No to myślę, że będziemy zaczynać. Jeszcze raz dzień dobry. Moje nazwisko Marcin Bryszpanowicz, reprezentuję firmę Terma z Gdańska. Jesteśmy organizatorem tego cyklu webinariów w temacie dostępność na placach zabaw. Dzisiejszy to jest drugi cykl webinaru. Będzie z nami dzisiaj ekspert pani Beata Wasicka, fizjoterapeutka dziecięca i terapeutka neurorozwojowa założycielka Centrum Dziecka w Gdańsku. Będzie prowadziła prezentację w temacie plac zabaw oczami dziecka z niepełnosprawnością. Współpracujemy z, z Panią Beatą, z, z placówką już od wielu lat, dosyć ściśle, więc zapraszam serdecznie tutaj na, na prezentację. Mam tylko jeszcze taką gorącą prośbę, żeby wpisać na czacie, żebyście Państwo wpisali kim jesteście i skąd jesteście, tylko tak króciutko, taka, taka informacja dla nas. Będzie też możliwość zadawania pytań przez Państwa, praktycznie przez cały webinar. Na dole, po prawej stronie będzie możliwość wkliknięcia znak zapytania i wtedy wpisania swojego pytania. Te pytania będą publikowane na koniec po, po naszych wystąpieniach i na te pytania postaramy się konkretnie, merytorycznie odpowiedzieć. Także, także zapraszam serdecznie. Oddaję głos tutaj Pani Bacie Wasickiej. Dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja już jestem przedstawiona, więc za długo nie będę mówić o sobie. Beata Wasicka, bardzo mi miło, że mogę wziąć tutaj udział. Ja jestem fizjoterapeutą, natomiast specjalizuję się w fizjoterapii pediatrycznej. Od 12 lat pracuję z dziećmi, szczególnie dziećmi niepełnosprawnymi w różnym wieku, z różną niepełnosprawnością. No i mam taki zaszczyt Państwu powiedzieć trochę więcej od strony fizjoterapeutycznej, jeżeli chodzi o podejście do, do dzieci niepełnosprawnych, do ich życia tak naprawdę. Także bardzo dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że, mam nadzieję, że to będzie dla Was cenny czas. Jeżeli będziecie mieć jakieś pytania, to piszcie, będziemy mieć czas na, na odpowiedzi. I przygotowując tą prezentację, którą stworzyłam dla Państwa, no to zaczęłam od, od slajdu, już Państwu tylko, od pierwszego slajdu takiego w ogóle, jakie są niepełnosprawności, tak? I tak, no i oczywiście mamy ich bardzo dużo, tak? Są to dzieci z problemami neurologicznymi, problemami ruchowymi, intelektualnymi, sensorycznymi. I tak siedząc i pisząc tą prezentację, stwierdziłam, że tak naprawdę to chyba nie o to chodzi w tej prezentacji, czyli w tym podejściu, że plac zabaw dla dziecka niepełnosprawnego, tu nie chodzi o wiedzę, o to, co my będziemy wiedzieć tak, tak naukowo o tych dzieciach, tylko tu chodzi o takie podejście do tego dziecka, tak? Bo ja Państwu powiem, jak wygląda ich życie. Ich życie wygląda tak, że one, załóżmy, nie wiem, jest to dziecko z mózgowym porażeniem, ono w nocy śpi w ortezach, budzi się, jest rozciągane, jedzie do przedszkola, ma rehabilitację, bądź w szkole, po szkole jedzie do swojego fizjoterapeuty, gdzie ma rehabilitację. Jak idzie na konie, to ma rehabilitację. Jak idzie na basen, to ma terapię w wodzie. Więc ja bym chciała troszeczkę Was uwrażliwić na spojrzenie z innej strony na plac zabaw. Tak jak nazwa mówi, plac zabaw, to ma być zabawa. Bardzo bym chciała, że oczywiście te dzieci będą tam ćwiczyć i tak dalej, tak? zwiększyć zakresy ruchomości, ćwiczyć równowagę, natomiast chciałabym trochę odejść od tego postrzegania dziecka niepełnosprawnego zawsze w kontekście rehabilitacji, ponieważ to są takie same dzieci jak wszystkie, tak? one po prostu trochę inaczej chodzą, trochę inaczej mówią, troszkę inaczej wyglądają, natomiast to są dalej dzieci a dzieci chcą się bawić, więc bardzo bym sobie życzyła, żeby w pewnym momencie, żebyśmy przestali wszyscy w sumie troszeczkę i rodzina i my jako specjaliści zapętlać się w w takiej ciągłej rehabilitacji, 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 tylko pamiętać, że są to dzieci i ich funkcją jest zabawa. I ja oczywiście zrobiłam takie rozeznanie, zapytałam się moich pacjentów, co by chcieli się bawić na placu zabaw, zapytałam się rodziców, czego im brakuje, Natomiast w aspekcie potrzeb dziecka niepełnosprawnego to znalazłam bardzo fajny, znaczy ja się bardzo nim posiłkuję tym filmem, takim filmem, który w bardzo taki prosty sposób 
pokazuje takie prawdziwe potrzeby dziecka niepełnosprawnego. Jest to taka wersja trochę pod kątem też dziecięcym pokazana i jest po angielsku, mam nadzieję, że to nie będzie dla Państwa kłopot, jest w łatwej wersji angielskiego i pozwolę sobie Państwu puścić, żeby trochę otworzyć oczy na to, co jest ważne dla tych dzieci, tak? Także poprosiłabym, żeby puścić tu filmik. Dajcie Państwo nam sekundkę. My favorite, my favorite words. words. Have you heard Have of my favorite, of my favorite words? words? The F words F in childhood words. disability? They all they start all with the letter, with the letter F, F, and they mean and they a, lot, mean to a me. lot to me. They are related, they are related to, the to the international classification, classification of, functioning of functioning disabilities, disabilities and, health, and health, or ICF, ICF from, the from the World Health Organization. Organization. Please pay Please attention to pay these attention words to these when words. we spend time, we together, spend time at home, together at home, school, school or during therapy, or during therapy sessions. sessions. These six these words six can help words everyone can help understand everyone what really what matters, really to, matters me. to me. Some people are so focused on my disability that they forget that I want to grow up to be healthy and happy like everyone else. Here are my favorite words. Function. I want to do things. I don't care if I do them differently from other people. Let me figure out how to do things on my own. It's okay if I need extra time and practice to find a way that works for me. Family. My family knows me better than anyone else. And I believe they do what's best for me. Always listen to what they have to say. It's important that you talk to them, learn from them, and trust them. Fitness. I need to take good care of my body, especially while I grow. Please help me find ways to stay healthy and active. Moving and exercising are the best ways for me to find out what my body can do, which makes everything much easier for me. Friends. I need to have fun, learn and grow surrounded by friends. I can learn from them, learn and from they them. can learn and from me. Learn from it helps all of us helps get to know each other better. It's so important, it's so important that, I that I have the chance to build chance strong, build friendships. strong friendships. Fun! I love this, I tiny, love this word. tiny word. I can have fun, I can have while, fun. I grow, while I grow, learn, and, learn have a blast. and have a blast. Can you help me can discover help what me things discover might, what be might be fun for me? And can we find ways to have fun together? Future. future. The future, the is, future now. is now. What happens tomorrow, what happens tomorrow depends, on, depends what on what I do today. I, do today. I don't want to let opportunities pass me by. Ask me and my Ask family and my to dream of a future of a that is future possible. That is possible. And, and don't tell us what is impossible. Now that you know my six favorite words, please help me put them to good use every day. Are you with me? Are you with me? Znaczy mnie ten film zawsze wzrusza tak naprawdę, bo on pokazuje w całości o co chodzi w tym podejściu do dziecka niepełnosprawnego. To, że te dzieci mają niepełnosprawności, one się na tym tak nie skupiają tak naprawdę, tak? więc one, one się skupiają dalej, że są dzieckiem i teraz naszym celem, Państwa super pomysłem, że, że ktoś w ogóle miał pomysł na to, żeby stworzyć sprzęty, które będą dostępne dla tych dzieci, natomiast naszym celem jest umożliwić im się bawić. Tak? w warunkach bezpiecznych, bezpiecznych dla rodzica, żeby wcale to nie musi być tak, że rodzic cały czas musi być przy tym dziecku i mu pomagać, bo one chcą zrobić coś same. Więc teraz myśląc o stworzeniu przestrzeni dla dzieci, 
w których będą też dzieci niepełnosprawne, bo to, to jest ważne, tak, że podchodzimy całościowo, wszystkie dzieci mają się razem bawić, to to musi być teren łatwy dla tego dziecka, tak, bez jakichś barier, bez jakichś utrudnień, bez jakichś ramp, wyżej, niżej, te dzieci mają na co dzień tak naprawdę tor przeszkód do pokonania, bo no, świat nie jest dostosowany, szczególnie u nas w Polsce to bardzo, tak, i niektóre mieszkają w blokach i tak dalej, więc one chcą chociaż na tym placu zabaw być samodzielne, mieć radość z tego, że się ganiają, że się chowają i że a rodzic się nie denerwuje, że się przewróci, że ci, się coś wydarzy, tak? A nawet jak się przewróci, no to trudno, to się je podniesie i, i pędzi dalej, tak? Także y, bardzo bym chciała, żeby podchodzić do placów zabaw z mojej też perspektywy, tak żeby to nie było utrudnienie dla tych dzieci, żeby było łatwo, fajnie, przyjemnie, żeby była taka radość z tego, że jestem dzieckiem, tak? I teraz nie, nie raz była taka sytuacja, bo to co jeszcze, jeszcze co jest istotne, bo funkcją dziecka jest zabawa, to co, co, co słyszymy, tak? Nasza terapia, jak się skupiamy na dziecku, na jakiejkolwiek osobie niepełnosprawnej, powinna być funkcjonalna, czyli załóżmy, przełóżmy na pacjenta, który jest po udarze i był nie wiem, ojcem rodziny, zarabiał pieniądze i tak dalej, był głową rodziny i teraz idzie na rehabilitację i ktoś każe mu ręką udarową przekładać nie wiem, koraliki. To taki pan nie będzie usatysfakcjonowany z tej terapii, bo jego funkcją była praca i bycie ojcem, a ktoś mu każe teraz tak jakby wejść w rolę prawie dziecka. Tak? To to samo z dzieckiem, tak? nie możemy zapomnieć, że funkcją dziecka jest zabawa i teraz trzeba wszystko ugrać tak, żeby ono czuło, że się bawi, a nie, że cały czas pracuje, 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 bo one naprawdę i tak muszą mnóstwo pracować i wysiłku włożyć w najprostsze rzeczy. Więc um, marzy mi się, żebyśmy po prostu ułatwiali im życie, a nie utrudniali dodatkowymi jakimiś trudnościami takimi na zewnątrz. I to, to co mnie razi najbardziej, jak na przykład jakiś czas temu byłam z własnymi dziećmi na placu zabaw, piękny, duży, co prawda na takim terenie, gdzie był piasek, trawa, korzenie, które są strasznie trudne do pokonania, już nie myślę o samym wózku, tak? ale pacjent, dziecku, który na przykład chodzi z balkonikiem, Dziecko, które ma zaburzenia równowagi, to jest taki teren dosyć trudny dla dzieci, no ale to była taka przestrzeń i tam była faktycznie huśtawka dla dzieci niepełnosprawnych z takim znaczkiem właśnie między innymi, że jest przeznaczone tylko dla dzieci niepełnosprawnych i tam dzieci pełnosprawne miały zakaz wejścia, tak? I dla mnie to jest w ogóle nie do pojęcia, bo to, zna, to, 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 to żadna integracja, tak? Te dzieci się bawią tu, te dzieci się bawią tu, więc nim my mamy integrację, tak naprawdę jej nie mamy, bo ani dziecko niepełnosprawne nie wejdzie na sprzęty takie codzienne do wejścia dla dziecka sprawnego i odwrotnie to sprawne nie może się pobawić z tym niepełnosprawnym, który bardzo często ma rodzeństwo i dla mnie to jest po prostu karygodne nie móc wpuścić innych dzieci na sprzęt. Oczywiście bezpieczeństwo musi być zachowane i tak dalej, ale musimy zrobić tak, żeby wszystkie dzieci mogły się razem bawić, po prostu. Tak? Dla mnie to jest nie, trochę nie do przyjęcia, że to jest tylko dla takiego dziecka e, z problemem. E, myślę w kontekście też sobie rodziców tak? I, i, i rodzica, którym też jestem, e, że dla rodzica bardzo ważne jest, żeby to była przestrzeń bezpieczna dla jego dziecka, tak? czyli na pewno ogrodzona, jeżeli już myślimy sobie tak technicznie, e, czyli że to dziecko nie, wiem, nie ucieknie, nie wybiegnie, nikt go nie, nie weźmie gdzieś za drzewa, tylko to jest wyznaczony teren dla tego dziecka. Taki, który będzie równy, żeby nie, nie utrudniać się, nic nie wydarzyło, żeby to było fajne i szybkie dla dziecka, bo z jednej strony my mamy taką perspektywę, no dobrze, to nauczy się pokonywać przeszkody, ale to dziecko teraz się na przykład bawi w ganianego i ono nie chce pokonywać przeszkody, bo sprawne dziecko po prostu przeskoczy sobie przez tą przeszkodę, a to dziecko niepełnosprawne, to dla niego będzie kolejny wysiłek i tak naprawdę żaden fan już będzie z tego, że biega z innymi dziećmi, tylko się skupia na tym, że gdzieś tam jest jakiś rand. Także myślę, że ta przestrzeń powinna być tak naprawdę dosyć gładka, no chyba, że ktoś ma w pomyśle jakieś górki, tak, zrobienie, dzieci bardzo lubią się wspinać, więc jak najbardziej. I też na poprzednim, znaczy dla mnie bardzo cenny był ten webinar wcześniej, bo ja też spojrzałam, posłuchałam Państwa perspektywy, tak, patrzenia na to. Czyli na przykład właśnie to, co było odnośnie wózków, że może zróbmy takie tory przeszkód, tak, i tam osoby na wózku powiedziały, ale my mamy tak na co dzień. Tak samo sobie myślę o tych dzieciach niewidomych, tak, jeżeli ja dojdę do ścieżek tutaj sensorycznych, ale 
spróbujcie Państwo zawsze na przykład jak się zastanawiacie, co, co zrobić dla danego dziecka, wczuć się w rolę takiego, ta, takiej osoby. Tak? I teraz jeżeli myślę sobie o niewidomym dziecku, które miałoby przejść ścieżką sensoryczną, gdzie będą kamienie duże, większe, szyszki i tak dalej, zamknijcie oczy i spróbujcie coś takiego pokonać. Tak? To, to jest po prostu dla takiego dziecka, to jest gehenna, tak? to, jest, to jest kosmos. Ono i tak ma problem na gładkiej przestrzeni. Także mm, myślimy bardziej w kategoriach ułatwiania funkcjonowania niż utrudniania, ale jeszcze do tych problemów takich wzrokowych y, dzieci dojdę. E Rozmawiając z, z, z moimi podopiecznymi, no to oczywiście, co, co zawsze jest dla nich najważniejsze na pracę zabaw, no to huśtawki, tak? No to jak najbardziej, bo szukałam pomysłów, co może działać, co może nie działać, tak? U, u tych dzieci, co, co będzie fajne dla nich. Więc każdy rodzaj, ja po prostu pozwoliłam sobie pościągać zdjęcia z internetu, które znalazłam i te rzeczy, które faktycznie mogłyby się nadać i dzieci chciałyby w tym uczestniczyć. Też na poprzedniej prezentacji było takie pytanie, Kurczę, kiedy to się dzieciom znudzi, jak jeszcze wymyślać im formę zabawy, żeby one się nie znudziły. Dzieci się nie znudzą, tak? Nawet, nawet jeżeli dacie im jakieś bardzo proste rzeczy do zabawy, one będą z tego korzystać, tak? Bo to jest, my się zamykamy w schemacie, tak? Czyli na przykład, nie wiem, podchodzimy do, do, do tych takich tablic, które są i mówią nam, że to będzie kółko krzyżyk i my mamy w głowie, to jest tylko gra kółko krzyżyk. Natomiast dziecko, ono ma nieograniczoną wyobraźnię. Ono po prostu z tej szachownicy zrobi milion innych rzeczy. Więc wystarczy zrobić im płotek z dziurką i to będzie sklep, to będzie e, stacja strażacka, to będą różne pomysły w zależności od tego, w jakim wieku jest dziecko i czy to jest chłopiec, jest czy dziewczynka, natomiast myślę, że nie kategoryzujmy się, żeby zamykać takie, jakby, takie etykietki, że to jest do tego, to jest do tego, tylko dać dzieciom możliwość wykorzystania ich własnej wyobraźni, bo one naprawdę to zrobią, tak? wystarczy je wpuścić na plac zabaw i one będą się bawić. Więc każdego rodzaju huśtawki jak najbardziej są bezpieczne. Tu jest ta, ta właśnie taka, nawet w profesjonalnie, przepraszam, ale nie wiem, jak one się nazywają, takie chybotki, tak? E, na przykład piaskownice, to co wcześniej były rozmowy o piaskownicy, zaraz dojdę. E, jak najbardziej także, ale zaraz o tym powiem, tak? E, tutaj macie Państwo inny rodzaj, tak? Huśtawki, to jest też, te, to dzieci uwielbiają, tak? Bo ja szukam pomysłów, które mogłyby Was zainspirować, a wiem, że dziecko na pewno w to wejdzie, tak? Będzie mu się podobało, tak? Czyli taka równoważnia, że jak chodzę, to zjeżdżam i dziecko też uczy się, tak, uczy się zasad, jak, co to znaczy ta waga, tak, że jak pójdę tu, tu będzie niżej, wyżej, przy, zjadę tak, tak będzie równo, czyli to jest po środku, tak, więc od razu analizują i uczą się, ale tak naprawdę bawiąc się, tak, bo nie zapominamy o tej, o tej zabawie, więc to jest też e, super sprawa. E, wszystkie rodzaje, tak jak wcześniej rozmawia, rozmawialiście Państwo o tych bocianich gniazdach, tak, dzieci to uwielbiają, różne hamaki, tak, e, bardzo ciężko jest zindywidualizować tak plac zabaw, żeby był idealny dla wszystkich, tak, natomiast jeżeli zadbamy o przestrzeń, o dużą przestrzeń, żeby dziecko miało gdzie pobiegać, poganiać się, o przestrzeń, gdzie dziecko może się też tak jakby schować, zamknąć, odciąć od bodźców, tak, czyli takie dziecko, które jest przeładowane sensorycznie, chociażby dzieci ze spektrum autyzmu, one potrzebują e, takich zamkniętych przestrzeni, to e, no to możemy im stworzyć altanki, labirynty, do tego też tak jakby zaraz, zaraz dojdę, natomiast potrzebą dzieci faktycznie jest ten zmysł przeciąkowy, one lubią bardzo się bujać, więc każda forma huśtawek bujających się jest jak najbardziej wskazana, natomiast tutaj widzicie Państwo, że jest piasek, więc tak naprawdę jest trudne do pokonania, jeżeli dziecko ma samodzielnie poradzić sobie na przykład na wózku, tak? Te kręciołki, tak? Bardzo karuzele dzieci lubią, to co, co jest ważne, Ważne, żeby nie było tego schodka, tak? żeby to było zrównane razem z podłożem, żeby dziecko bez problemu mogło sobie wejść tam i bez problemu wyjść tak? i wcale nie potrzebuje w sumie opieki dorosłego, jeżeli ma jakąkolwiek możliwość poruszania się samemu albo inne dzieci mu pomogą tak na dobrą sprawę. Tak? Rodzic też potrzebuje czasami odpocząć i po to przy zdrowych dzieciach tak? rodzice idą na plac zabaw, żeby usiąść na ławeczce i żeby to dziecko poszalało. 
I tego samego chcą rodzice dzieci niepełnosprawnych. Oni też chcą kiedyś usiąść i nie musieć dźwigać, przenosić, przekładać, podnosić tego dziecka. Tak? Także gdyby się Państwu udało wymyślać takie sprzęty, w których wcale nie trzeba tak dużo tej ingerencji rodziców, byłoby super. Tak? Ja już od razu myślę sobie, na każdy sprzęt, na który patrzę, sobie myślę w kategorii moich pacjentów. To, na co się nie zwraca uwagi, to gdzieś tam się myśli o tych dzieciach niewidomych, natomiast większość dzieci, które mają na przykład porażenie mózgowe albo e, takie problemy rozwojowe, bardzo często dzieci też z zespołem Downa czy autystyczne, mają problem z przetwarzaniem informacji wzrokowej, tak? Czyli ze zrozumieniem, a tak naprawdę prawie każdy, który ma wadę wzroku albo zeza chociażby, zwykłego zeza, ma problem ze zrozumieniem poczucia głębi, czyli poczucie głębi to jest coś takiego, że jak idziemy po schodach, to wiemy, że jeden schodek jest niżej, tak? I nasz układ to przetwarza wzrokowy, idzie tam informacja do mózgu i ja przetwarzam, że jest głębiej. Dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami one nie rozumieją głębi. Jak im się... E, I teraz bo myślę sobie w takim sensie tej tutaj karuzelki, tak? Że jeżeli ta karuzelka miałaby taki sam kolor, jak ten Polbruk, czy jakkolwiek to się nazywa, czerwony, to to dziecko by nie poczuło, nie, nie widziałoby różnicy, dopiero by poczuło i się przestraszyło, że jest na czymś innym. Myślę w takim kontekście, że po prostu jak się zmienia coś na podłożu, to to dziecko powinno dostać informację zwrotną, że będzie inaczej, tak? Czyli idę sobie po czerwonym, jest srebrne, będzie coś inaczej, to będzie się kręciło, tak? Była też taka w poprzednim tygodniu rozmowa o tym, żeby wyznaczyć strefę bezpieczeństwa. Myślę, że to jest bardzo ważne, czyli bardzo często nawet dzieci z niepełnosprawnością też intelektualną, one nie rozumieją na przykład, jak bardzo się rozchuśta zabawka, bujawka, tak? I teraz to, co... To, co ja bym widziała, tak, od razu mając swoje dzieci i analizując je, że tak jak macie Państwo oznaczenia dla osób niewidzących, niewidzących, niedowidzących, na przykład jak jest metro, tak, i podjeżdża się i tam jest taka bardziej chropowata wtedy powierzchnia, że jak on wejdzie na to, to czuje, że to jest stop, tak. Gdyby się udało coś takiego na placu zabaw zrobić, że część, która na przykład gdzie się huśtawka huśta i jest to niebezpieczne, żeby podejść, bo może się stać temu dziecku krzywda, bo nikt przecież nie wyhamuje od razu huśtawki, można by było właśnie oznaczyć innym podłożem, pod stopą, tak? I wizualnie innym, bo to, że dziecko jest niewidome, nie znaczy, że nie ma poczucia światła, o tym też się zapomina. One bardzo często światło widzą, więc jeżeli zmieni się kolor nawierzchni, one to zarejestrują i się zatrzymają i sprawdzą, tak? Tak samo, jeżeli zmieni się podłoże i będzie inna inny chropowatość, czy, czy jakkolwiek, tak jak tutaj jest to srebrne, to od razu to dziecko dostanie informację zwrotną, ok, stój, tak? I wtedy uczy się, dobrze, posłuchaj, chyba się ktoś buja, jak się ktoś buja, czyli jest niebezpiecznie, uważaj, tak? I w taki sposób się dziecko wtedy uczy tych zasad bezpieczeństwa, a nie, że ktoś mówi, a tam huśta się huśta, no skąd on może wiedzieć, tak? Bo i skoro słabo widzi, albo jest dla niego tyle bodźców, wszyscy krzyczą i tak dalej, że on już nie rejestruje i, i idzie jakkolwiek. Także e, myślę, że warto się pokłonić też nad tym podłożem, tak? nad tą kolorystyką e, placów zabaw, bo z jednej strony nie chcemy przesadzić i zrobić krikolandu takiego kolorystycznego dla oczu, a z drugiej strony, jeżeli chcemy, zrobimy tak, że to będzie takie piękne i estetyczne, to dziecko z problemami wzrokowymi, a w sumie prawie każde niepełnosprawne dziecko ma taki problem, będzie się czuło bardzo źle, tak? Bo myślę sobie nawet w kategorii, tak żeby Państwu praktycznie przełożyć, załóżmy nasze maty fizjoterapeutyczne, jest sala i jest na przykład twarda mata i potem miękki materac. I jeżeli jest w tym samym kolorze, niebieski, niebieski, to to dziecko czuje się oszukane, przerażone i schodzi od razu na podłogę, no bo był dalej ten sam kolor, a zmieniło się podłoże, było twardy, a teraz, teraz jest miękki, jak ja mam sobie z tym poradzić, tak? więc zatrzymam się i nie będę badał terenu, bo już się wystraszyłem. Tak? Gdyby materac miał inny kolor, to to dziecko byłoby już przygotowane wzrokowo do tego, że będzie inaczej tak? i nie będzie zaskoczenia. E, więc w takim kontekście też sobie myślę, analizując od razu plac zabaw, tak, żeby to było e, z takim poczuciem bezpieczeństwa dla tego dziecka, żeby ono wiedziało, że może się tam bawić i, i jest fajnie i mu się nic nie stanie i będzie uprzedzone, że coś, coś się dzieje, coś, nie wiem, będzie zaraz huśtawka, będą dzieci i tak dalej. E, tutaj jedno zdjęcie się nie skopiowało, ale to była też taka wysięgnik odnośnie tych piaskownic, tak? 
Są dzieci, które nienawidzą piasku, szczególnie te, te, te dzieci, które mają nadwrażliwość dotykową i mamy bardzo dużo takich dzieci. Mamy dużo dzieci, z, które mają różne zespoły i to się niesie za sobą. Dzieci też z zespołem Aspergera czy autystyczne dzieci też bardzo często nie lubią się bawić w piasku. Natomiast no, większość dzieci uwielbia, więc piaskownica też powinna być. Tak? Tylko teraz znowu, na jakiej wysokości? No, no, fajnie by było, żeby było na każdej, tak? czyli i dla takich takiego dziecka, które może samo sobie tam wejść i dla takiego, które może same podjechać, że rodzic nie musi go ściągać z wózka, tak? bo znowu ono się czuje, że a mój rodzic musiał mi pomóc, a ten rodzic znowu jest obciążony i, i sobie nie siedzi i e, nie odpoczywa jak wszyscy rodzice, tylko cały czas asystuje temu dziecku, przecież oni też potrzebują tego czasu, e, żeby odpocząć. Wszystkie e, takie gadżety do piaskownicy, tak? jakieś ala koparki, takie wysięgniki, tak? Oczywiście rehabilitacyjnie, to jest zwiększanie zakresu ruchomości, to jest zrozumienie mechanizmu, to jest oburęczna praca w linii środkowej, więc tak jak najbardziej, ale chciałabym uciec trochę od tej części takiej fizjoterapeutycznej, a części zabawy. Dzieci uwielbiają w piasku przenosić, przeciągać, więc jeżeli macie możliwość Państwo do, do, do rzucenia do piaskownicy takich gadżetów właśnie ala dźwigów, ala koparek, tak, takich przytwierdzanych nawet na stałe, to jak najbardziej każde dziecko będzie chciało z tego skorzystać, bo nie, nie znam dziecka, które lubi piasek, które nie chciałoby się czymś takim pobawić. Tak? I tutaj macie przykłady. tak? wagę, tak, że takie równoważnia, żeby sprawdzić, co jest wyżej, które niżej, tak, od razu się uczy matematyki, to są, to są takie rzeczy, które z jednej strony są małe, a z drugiej naprawdę bardzo uatrakcyjnia to przestrzeń dla dziecka i dzieci naprawdę odkrywają wielki fan w tym. To to, co jest istotne, że znaczy to, to co, na co patrzę, jeżeli szczególnie chodzi o chłopców, no chłopcy uwielbiają autka, tak? zresztą dziewczynki też, tak? ale, ale chłopcy przed, jeszcze bardziej, więc wszystkie rodzaje autek jak najbardziej wskazane. I teraz to na dole autko, gdyby ono było bez, bez, znaczy nisko, tak? zrównane z ziemią, byłoby możliwe, żeby mogło dziecko, nawet które w balkoniku się przemieszcza, po prostu wskoczyć sobie do tego. Jeżeli myślicie Państwo o takich sprzętach, to czego mi tutaj brakuje, że znaczy to, że jest jedna kierownica, tak? tak naprawdę można by było w każdej części zrobić jest miejsce na dole w autku na cztery osoby, to dlaczego nie ma czterech kierownic, tak, tak żeby wszystkie dzieci mogły razem, bo to, to wywołuje też niepotrzebne kłótnie i tak dalej i tak naprawdę jest wyróżnione tylko jedno dziecko, więc jest super tam w tym wyższym zdjęciu, że można sobie wjechać tam wózeczkiem ekstra, to jest świetny pomysł, natomiast jeżeli już ktoś będzie tworzył takie autko, które zawsze jest świetnym, czy lokomotywy są takie różne na tych placach zabaw, to jest świetny pomysł, to pomyślcie o większej ilości tych kierownic, tak? Ja nieraz obserwowałam jakieś statki, jak są, tak? Zawsze jest jeden ster, tak? I te dzieci, kurczę, denerwują się i kłócą się, kto będzie tym sterem kręcił. Jakby było ich więcej, dziecko nie potrzebuje um, mieć takiej informacji, a tylko ja jestem kierowcą, tak? Jeżeli by razem nie mogli, to mogliby się ścigać, mogliby wymyślać różne zabawy, więc um, a wydaje mi się, że przy koszcie całego placu zabaw, koszt um, dodatkowych kierownic już nie jest taki wielki, także... Um, Kierownica, jak najbardziej więcej kierownic wskazanych, tak? E, wszystkie rodzaje na przykład tych labiryntów, to w ogóle jest super pomysł, tak? Dzieci uwielbiają, e, oczywiście nie wszystkie, niektóre się boją, tak? Ale wiele dzieci uwielbia się właśnie chować, szukać, jak, no przecież one się bawiały w chowanego, tak? Więc muszą mieć miejsce, gdzie się schowają i wcale to nie musi być nie wiadomo jak edukacyjne, super ekstra, wystarczy zwykły labirynt tak naprawdę i już jest fajny dla dziecka. W kontekście dzieci z m, takich autystycznych, e, te dzieci też potrzebują właśnie takiego zamknięcia czasami, nawet nie autystycznych, nawet takich, które mają zaburzenia sensoryczne, że na przykład na placu zabaw, zobaczcie, dużo się dzieje, tak? jest głośno, jest piasek, są dźwięki, są zapachy różne, bo ktoś tam je coś i dla, dla dziecka to jest po prostu bardzo, bardzo dużo informacji i czasami każdy z nas potrzebuje takiego ps, żeby wyciszyć układ nerwowy, więc jak najbardziej w takim labiryncie, który wcale nie musiałby być edukacyjny, tylko prosty, zwykły, to jest, inform to, to jest miejsce, gdzie mogę się wyciszyć i mogę się zresetować i wcale nie będę przy takiej ilości dzieci. Tak? Była też rozmowa w zeszłym tygodniu odnośnie właśnie tych na dole, co są 
e, takich e, paneli, kiedy to się dziecku znudzi, tak naprawdę nie trzeba wymyślać nie wiadomo czego, tak? Wystarczy, tam jest taka dziurka, widzicie Państwo, wystarczy zrobić kilka lat i jedno dziecko będzie się bawiło, że to jest sklep, inne będzie się bawiło, że to jest szkoła, inne będzie wymyślało, że jest u mechanika, tak? Naprawdę wyobraźnia dzieci nie zna granic i nie musimy wcale im narzucać, co to jest, tak? One sobie same to stworzą. Także wystarczyłoby kilka lat, my też się bawiliśmy przecież w sklepy, nad jeziorem między drzewami się kładło deskę i liście się rwało i się sprzedawało te liście, tak? Więc i wcale nie potrzebowaliśmy nie wiadomo jak kolorowych placów zabaw i z narzuconą aktywnością, którą mamy robić, tak? Także Myślę, że nie ma co się gimnastykować, żeby to było super, hiper, ekstra rozwojowe, tylko czasami mniej znaczy więcej, tak? czyli taka prosta, prosta lada wystarczy, kilka lat, żeby więcej dzieci mogło w tym uczestniczyć i jak najbardziej jest to świetna sprawa, więc gdybyście planowali coś takiego, to myślę, że więcej takich platform z tymi ladami, które tam są w raz, dwa, trzy, czwartym obrazeczku, tak? To, to, to by było super dla dzieci. E, taki tutaj macie przykład takiego labiryntu, no niestety w, na piasku, tak? Co nie jest osiągalne dla wszystkich dzieci, e, więc jest to na pewno trudne. E, Myślę sobie, że tak od razu mam w głowie te dzieci takie, z, znaczy tak naprawdę każde dziecko, które mam, po, mam pod opieką, one mają problemy z tym przetwarzaniem informacji wzrokowej, więc dobrze by było na przykład w czymś takim zrobić też barierkę tak, dla tych dzieci, które się niepewni czują, boją, nie wiedzą w sumie, gdzie jest zakręt, o co chodzi, tak? tylko że jeżeli na przykład ktoś projektuje i myśli o barierce, hmm, to jeszcze pomyślałam o placu zabaw, to zaraz Państwu powiem, o tej barierce, to barierka musi być widoczna. Czyli jeżeli na przykład projektujecie Państwo sobie, myślę, nie wiem, macie czerwony plac zabaw, to barierka powinna być czarna, tak? Tak, żeby ona wyróżniała się dla dziecka i dziecko wiedziało, tu mam złapać, tu będzie bezpieczniej, tak? Bo jeżeli będzie e, i teraz na przykład drewniana barierka na tym drewnianym labiryncie, to dla dziecka to jest kosmos, tak? To ona po prostu jej nie znajdzie, więc to takie dziecko z problemem wzrokowym e, nie dałoby rady, tak? Także myślimy w takim kontekście. Jeszcze odnośnie tych piaskownic, bo w końcu nie skończyłam też wątku. E, dobrze by było, żeby to było na różnych wysokościach, tak? Czyli czyli taka na, na ziemi, na nóżkach czy wyższa, e, natomiast ym, ja chyba na poprzednim właśnie widziałam, że tam jedna pla, p, e, piaskownica miała strasznie takie gruby rand, żeby w ogóle się dostać do piasku. E, trzeba myśleć w takich kategoriach, że skoro podjeżdżam wózkiem i chciałabym, wyobraźcie sobie Państwo, siedzicie na krześle, pobawić się w tej piaskownicy, no to ja nie mogę do niej zanurkować. My mamy taką mobilność tułowia, żeby taki ruch wykonać i jakoś sięgnąć ten piasek, chociaż to żadna zabawa siedzieć w takiej pozycji i próbować się bawić, e, pomijając ruchowo z mojej perspektywy, tak? bo e, walczymy o to, żeby dziecko było takie, a, a wyjdzie z tej piaskownicy takie. E, na to, więc ten rand taki, jeżeli myślimy o plac, piaskownicy, do, do, w którym przy której dziecko ma się bawić niepełnosprawne, no to to musi być, i które na wózku podjedzie, to to musi być na tyle wąskie, że ja po prostu podjeżdżam i wkładam tam ręce, a nie muszę dźwigać się do przodu, bo to są dzieci, które mają olbrzymi problem, no to są dzieci niechodzące, tak? Więc one mają olbrzymi problem też z ruchomością tułowia, więc e, czasami z tego, co widziałam, te piaskownice, one mają strasznie to taką grubą, gruby taki rand, wyglądają wizualnie pięknie, no ale co z tego, jak są prawie nieosiągalne dla tego dziecka, które na przykład jest takie, tak, i ono może jedynie taki zakres zrobić, więc em, mówię, wcale nie musi wyglądać super, ważne, żeby to było osiągalne dla dziecka. Em, już przyspieszam. E, wszystkie formy labiryntów, zobaczcie, to też to jest coś, co integruje, tak? Tu wszyscy razem musimy brać w tym udział, kilka dzieci naraz, tak? Także e, każdy rodzaj wspólnej zabawy jest super. Myślę, że to jest bardzo fajny pomysł. Tak postaram się szybko Państwu przelecieć przez zdjęcia, bo już mam coraz mniej czasu. E, tyrolki. Tyrolki to jest coś, co kocha prawie każde dziecko. E, najczęściej one są z takim małym tylko dyskiem pod pupę. E, no niestety to jest zazwyczaj dla, dla niepełnosprawnych dzieci to jest za mało, 
tak? Dla tych takich szalonych, szybkich jak najbardziej, natomiast z niepełnosprawnością ruchową jest to nie do zrobienia, bardzo trudne dla rodzica utrzymać. Dla dzieci, które, które mają problem z równowagą, nie dadzą rady na tych dyskach, więc gdyby było takie siedziska, Zobaczcie, jakie to jest super, tak? Rodzic tylko wkłada i no, oczywiście musi pobiec sobie za tym dzieckiem, natomiast y, ma takie poczucie, że jest bezpiecznie, tak? I to dziecko ma takie poczucie, że jest bezpiecznie, że nie spadnie, że się nic nie wydarzy, że jest fajnie i że pędza. Także y, tyrolki, świetna sprawa, każde dziecko kocha tyrolkę. Jeśli myślicie o placu zabaw, to tyrolka jest dobrym pomysłem. E, myślę, że warto... Y, czy, Taki idealny plac zabaw marzeń to jest taki z bazami, tak? Tu jest baza ruchowa, tu jest baza muzyczna, tu jest baza sensoryczna, tu jest baza taka, tak? To by było najcudowniej, więc gdyby był właśnie plac zabaw, gdzie chociaż gdzieś są takie elementy właśnie muzyki, zobaczcie jakie to jest cudowne, tak? Czyli tutaj pukam, wydaje dźwięki, bębenek, tak? Cymbały, naprawdę e, dzieci uwielbiają muzykę, więc e, warto też w takim kontekście, nie tylko tym ruchowym, tak? Nie wszystkie dzieci Ruchowo, nie wszyscy będą sportowcami, tak? nie wszyscy będą lewandowskimi, więc y, są dzieci, które po prostu się fascynują innymi rzeczami i jak najbardziej, jeżeli y, jakiś y, element muzyki by się udało dorzucić do placu zabaw, to, y, to działajcie Państwo, bo dzieci to uwielbiają, tak? y, tym bardziej, że to są najczęściej piękne dźwięki, a nie taki hałas y, olbrzymi. I zobaczcie, to jest przymontowane na te linki, więc oczywiście, no, może jak ktoś bardzo chce, to jak ktoś bardzo chce, to oczywiście może to urwać, tak? No ale, no, ale dla chcącego nic trudnego, o tak bym powiedziała. Tutaj są, ktoś napisał, że uciążliwe dla okolicznych mieszkańców. No tak, 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 ale z drugiej strony najczęściej jak się idzie w te muzyczne, to to są takie dźwięki, które nie są jakieś bardzo denerwujące, tak? to są miłe i przyjemne dźwięki. Ja mówię o takim idealnym placu zabaw, gdzie nie wiem, nie ma obok bloku teoretycznie, tak? ale no, hej, jeżeli komuś coś chce, ktoś chce, żeby coś mu przeszkadzało, to będzie mu przeszkadzało nawet to, że dziecko biega i się cieszy. Tak? Także jak będziemy patrzeć takimi kategoriami, to, to nigdy nic nie stworzymy. Tak? Ale muzyka jak najbardziej to jest coś, co dzieci kochają. Tutaj znalazłam taki ogród sensoryczny pod kątem właśnie kwiatów. Tak? Bo ja się właśnie dopytałam, mamy dziecka takiego właśnie z, z guzem mózgu, który do nas przychodzi, bardzo też z dużym problemem. Co, zanim się to wydarzyło i teraz, co ona by oczekiwała od placu zabaw. I ona właśnie powiedziała, że jej się marzy taki, żeby były kwiaty. On uwielbia wąchać, dotykać kwiaty. Oczywiście no, ktoś to może zniszczyć, wiem, tak? Ale, e, ale gdyby się udało właśnie dorzucić piękne, kolorowe, pachnące kwiaty, oczywiście nie trujące, no bo to, to, to musi być też bezpieczne, gdyby dziecko e, przed, jednak zechciało to posmakować, tak? Ale e, zobaczcie, jak to też rozwija dzieci, tak? i sensorycznie i też tak uwrażliwia e, bardzo, e, więc, oj przepraszam, dwa razy kliknęłam, tak, także tutaj macie taką stronę sensoryczną, czyli u góry e, znalazłam, bo wcale nie musimy robić jakichś wielkich ścieżek dla tego dziecka, żeby ono je pokonywało, e, można zrobić im takie właśnie jakby boksy, tak, że, że podotyka jak ma potrzebę, ale nie musi po tym przejść, tak, może przejść naokoło i po, po prostu podotykać rękoma, niekoniecznie musi chodzić nóżkami, e, na dole macie e, różne zioła, które zostały posadzone, uważam, że to też świetny pomysł, bardzo edukuje dzieci, bo mówię, nie wszyscy będziemy sportowcami. Tak, tutaj takie sensoryczne, różne i w zależności do którego by się dorzuciło jakieś kwiatki, zapachy, jak, naj, jak najbardziej. To jest coś, co kochają dzieci. Tak, Każde dziecko ma na swoim etapie, łęknie, czy to jest chłopiec, czy dziewczynka, uwielbiają gotować. Więc gdyby zrobić prostą ala kuchnię, naprawdę dziecko weźmie sobie kasztan, kamień, ziemię, szyszkę i będzie gotowało, tak, więc e, chyba nie widziałam placu zabaw z kuchnią, tak naprawdę, tak, rodzice raczej sami tworzą, e, a to jest w ogóle prześwietny pomysł, tak, dzieci uwielbiają się bawić w gotowanie, obserwują rodziców, tak się uczą dzieci poprzez obserwacje, więc one nas obserwują i potem w zabawie to odtwarzają, więc jak możecie, zróbcie kuchnię, tylko dostępną też dla dziecka właśnie 
z niepełnosprawnością. U dzieci uwielbiają te domki, jak najbardziej, szczególnie dla tych, które potrzebują się odciąć, zamknąć, ale dla mnie teraz, dlatego dałam to takie bardzo kolorowe, ponieważ zobaczcie Państwo, na tym żółtym tle widzi dziecko, które na przykład ma duży problem wzrokowy, ono zobaczy te czerwone drzwi. Jeżeli drzwi by były żółte, on by już ich nie zobaczył. A jeżeli nie mamy możliwości, nie wiem, adaptowania tych drzwi, to można klamkę, tak, po od odciąć klamkę, czyli zrobić, znaczy odciąć kolorystycznie, tak? dać inny kolor klamki, żeby to dziecko widziało, gdzie ma nacisnąć, żeby otworzyć. Jeżeli już są jakieś schodki, bardzo ważne, żeby one były zaznaczone, tak? że nie, że tylko ostatni i kolejne, tylko najlepiej by było ranty, bo jak spojrzycie Państwo na przykład sobie z góry na schody i na przykład macie brązowe schodki, to takie dziecko, które ma problem z przetwarzaniem wzrokowym, ono widzi brązowy, 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 on nie widzi, co, po prostu widzi jeden wielki brąz na dół, więc jeżeli będą ranty i z góry i z dołu, tak? czyli jak macie schodek, nie wiem, czy to dobrze widać, i tu, i tu, innym kolorem na przykład taśmy czy czegokolwiek, to to dziecko wtedy jest przygotowane na to, a będę musiał postawić krok w dół. Wiem, już przyspieszam. O tym się zapomina sport, tak? Więc e, i teraz zobaczcie Państwo, jak są na przykład koszy, kosze, jakieś koszykówki, ple, e, boiska, to najczęściej kosz jest na e, w tle są drzewa albo siatka. Macie mm, ten już się skupiłam, że jest mało czasu, to na czym stoi ten patyk, na którym stoi koszykówka, no i jest kratka i jest obręcz. I tak naprawdę, pomijając wysokość, że najczęściej to jest bardzo, bardzo wysoko, więc idealnie by było, żeby kosze były na różnej wysokości dla każdego dziecka osiągalne, to jak zobaczyć, gdzie jest ta obręcz, tak, która jest na tym kratkowanym czymś, jest strasznie trudno. A zobaczcie tutaj, jak ktoś wymyślił, zamknął przestrzeń, czyli czuje się bezpiecznie, wiem, gdzie jest koniec tego boiska, piłka jak ucieknie, ja ją dalej widzę, jeżeli nie będzie pomarańczowa oczywiście i macie zaznaczone, gdzie jest dokładnie tarcza, gdzie mam wrzucić tą piłkę, tak? Także jeżeli jest możliwość wrzucenia jeszcze jakichś takich sportowych gadżetów, to jak najbardziej w to idziemy. Myślę sobie też o zjeżdżalniach. Dzieci uwielbiają zjeżdżalnie, natomiast najczęściej na placach zabaw jest bardzo, bardzo, bardzo trudno wejść na to zjeżdżalnie, tak? bo trzeba pokonać wiele rzeczy. Nie wszystkie dzieci są w stanie to zrobić, nie wszystkie to lubią, a wszystkie lubią pochodzić pod górkę i z górki. Więc to coś takiego by było idealnie. Tylko zobaczcie, co się stało z fioletowymi schodami na obrazku z naszej lewej, tak? one się po prostu zlały, nie wiadomo gdzie jest schodek, gdzie jest cień, o co chodzi, więc gdyby te schody miały właśnie kontrasty, i dlatego to właśnie też wziąłam z jednej strony, żebyście zobaczyli Państwo jaki fajny, w ogóle jaki fajny pomysł na zjeżdżalnie, znowu zamknięta przestrzeń, wiemy czy gdzie jest koniec, wiem co się wydarzy, zmienia się kolor między tym gdzie jadę, a tym gdzie się zatrzymuję, więc jestem w stanie się przygotować na to, w sensie dziecko, to no no to trochę brakuje mi tych schodów zaznaczenia, tak? bo my mamy dobrą ostrość widzenia, większość z nas, więc jest w stanie to zobaczyć, zresztą e, mamy doświadczenia, tak? nauczyliśmy się chodzić po schodach, natomiast e, dla dziecka e, to będzie trudne, także tutaj bym, gdyby ktoś wpadł na taki pomysł, e, raczej bym oznaczyła, już kończę, wiem, czyli wzrokowo zobaczcie, to, dlatego dałam to zdjęcie, bo wzrokowo zobaczcie, jaki to jest e, trudne, jak się zleje z, tle, z tłem. Dobra, tutaj też zaznaczyłam w takim sensie, że zobaczcie Państwo, jest podłoże czerwone i czerwony plac zabaw, tak, dziecko, które ma jakiekolwiek problemy, ono będzie miało olbrzymi problem przejścia po tym placu zabaw. Tak? bo jest czerwony na czerwonym, ja nie wiem gdzie jest wyżej, gdzie jest niżej, co w ogóle o co chodzi w tym placu zabaw, że czy spadnę, czy nie spadnę, także idealnie by było jakby to miało inny kolor po prostu, tak? Tak samo ta ścieżka taka sensoryczna, nie, no to jest fajne, tak? Natomiast to jest fajne na pewno nie dla dziecka z problemami wzrokowymi niewidomego, tak? Tak jakby był taki pomysł, że zrobić mu ścieżkę, ścieżkę życia, po prostu dziecko niewidome usiądzie i nie pójdzie dalej, nie będzie chciało, tak? Czy niedowidzące czy z problemami równoważnymi, bardzo trudne, A jako alternatywę, tak, ale natomiast myślę, że bardziej skorzystają z takiej ścieżki dzieci sprawne, niż te niepełnosprawne, tak naprawdę. 
Ok, tutaj dlatego to zaznaczyłam, bo zobaczcie Państwo, to, jeżeli te huśtawki by się bujały, to tak naprawdę to dziecko wtedy nie wie, gdzie jest ta przestrzeń właśnie, gdzie jest koniec. Znowu jest niebieskie podłoże i niebieska huśtawka, tak? Więc to jest y, bardzo ciężko to wyróżnić y, w tle, bardzo, bardzo, tak? Więc tutaj zwracamy, zwracajcie na to uwagę, jeżeli macie na to wpływ, żeby jednak był inny kolor podłoża i inny kolor y, sprzętu, na którym dziecko się bawi, tak? Czyli zobaczcie na tą zjeżdżalnię, dzięki temu, że te żółte są kreski, na, te deseczki narysowane, to to dziecko wie, gdzie jest ta dziura tak? i gdzie ma się kierować. Gdyby były dalej niebieskie, no to to się z, z, zlało. Celowo dałam ten obrazek z szachownicą, bo z, nawet nam przykuwa od razu ta szachownica e, wizualnie tak? e, oczy, więc ściąga nasz, nasz wzrok, że tam jest coś innego. Więc kontrast tak naprawdę ułatwia nam funkcjonowanie. To dziecko w Wtedy będzie wiedziało, że na tym tle coś jest innego. E, ok, przepraszam, że troszkę przedłużyłam, nigdy się nie mogę zamknąć e, w czasie. Widzę, że są tutaj pytania, teraz jest przestrzeń dla, e, dla Marcina i teraz on będzie mówił, a na pytania, jeżeli oczywiście będę znała odpowiedź, odpowiem e, po. Także bardzo dziękuję. E, dziękuję Beata, dziękuję, super wystąpienie. Wysoko poprzeczkę podniosłaś. Ja w skrócie postaram się powiedzieć, jak my jako producent urządzeń tworzymy te urządzenia, w jaki sposób rozpoczynamy tworzenie projektowania danego urządzenia, jakie są etapy poszczególnych tego procesu. Ja zajmuję się sprzedażą w firmie Terma i zapraszam na taką krótką prezentację, jak to się odbywa u nas, u nas w firmie. Ten slajd przedstawia cztery urządzenia integracyjne, które aktualnie mamy w ofercie do, do zaproponowania, jeżeli chodzi o urządzenia integracyjne, to jest huśtawka integracyjna, bujak integracyjny, karuzela oraz zestaw piaskownic integracyjnych. I teraz ta grafika w bardzo wielkim skrócie pokazuje ten cały proces tworzenia od początku do końca, czyli Analizujemy, jaka jest potrzeba, na jakie urządzenie na rynku polskim. Później jest pomysł i konsultacje, czyli konsultujemy, wrzucamy pomysły, jakie to mogą być urządzenia, no i projekt. To tak jak mówię, to jest w wielkim skrócie. Następna grafika pokaże troszeczkę rozwinięty ten proces tworzenia tych urządzeń. No, na początku zbieramy wszystkie opinie, zbieramy opinie w zespole naszym, zbieramy opinie z rynku, zbieramy opinie też głównie ekspertów, ekspertów, z którymi współpracujemy, z placówkami, z fizjoterapeutami, z osobami, które mają duże doświadczenie, jeżeli chodzi o urządzenia ogólnie na place zabaw. Po zebraniu tych wszystkich opinii, tych wszystkich informacji, no jest etap konstruowania i powstaje prototyp. Prototyp, który służy do przetestowania poszczególnych mechanizmów działania tego urządzenia, czy nie ma jakichś e, takich konfliktów e, w ruchu danym, w danym urządzeniu. Ten prototyp też służy do tego, żeby odbywać testy e, działania tego urządzenia. No, po testach zwykle bardzo często są zmiany, po zmianach testy, no i tak mogły mówić zmiany, testy, zmiany, testy, w zależności od urządzenia, to od skomplikowania urządzenia. Natomiast z reguły tak to jest, że to, to kilka razy po sobie następuje zmiany, testy, zmiany, testy. Troszeczkę tak też szybko postaram się rozwinąć e, tutaj w, na slajdach, jak, jak to się odbywa. Opinie zbieramy, no tak jak wspomniałem, e, w zespole, w placówkach od fizjoterapeutów, z rynku, z internetu, od m, osób, które mają duże doświadczenie w, m, ogólnie w temacie e, placów zabaw. Po tych opiniach no są testy. Tutaj już bardziej na grafice chciałbym pokazać, jak to się odbywa. Lewy slajd to są testy u nas w firmie. To jest właśnie urządzenie prototypowe, pomalowane w takie kolory, takie robocze. Po prawej stronie to są testy urządzenia już w placówce naszej takiej zaprzyjaźnionej, gdzie, gdzie jest i osoba na wózku, ale osoba też sprawna ruchowo i na jednym urządzeniu takie testy się odbywają. Po testach, tak jak wspomniałem, zawsze są zmiany. One, one są nieuniknione, to jest naturalna taka kolej w przypadku 
przypadku tutaj tworzenia tych urządzeń. Po zmianach, tak jak wspomniałem, znowu będą testy i takich te slajdów mógłbym przygotować troszkę więcej, ale co nie chcę tutaj przedłużać. Tych etapów zmiany, testy, zmiany, testy jest sporo. Tutaj ponownie jest grafika, gdzie, gdzie te urządzenia są próbowane, testowane, szczególnie to prawa, prawa fotografia pokazuje taką prototypową karuzelę naszą, gdzie, gdzie też w placówce na zewnątrz te testy są przeprowadzane. Także po tych etapach zmiany testy, zmiany testy i nadchodzi moment certyfikacji tych urządzeń, to jest bardzo ważna, kluczowa kwestia w przypadku no, wdrożenia na rynek. Te przepisy są coraz bardziej restrykcyjne, jest to oczywiście no, dla dobra użytkowników, dla bezpieczeństwa użytkowników, z tym też się musimy zmierzyć, te certyfikacje też przeprowadzamy. Po certyfikacji, jeżeli jest uzyskana, jest wdrożenie urządzenia na rynek, zdjęcia pokazują montaż po lewej stronie, po prawej stronie już realizację tych, tych urządzeń w danej placówce, w danym miejscu, na placu zabaw czy na siłowni zewnętrznej. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, na co zwracamy uwagę, projektując każde urządzenie. Tutaj mam to wymienione w punktach, później, później też w postaci danego każdego slajdu troszeczkę to rozwinę. No, zwracamy uwagę na przede wszystkim integrację, możliwość integracji. Trzymamy się tutaj tych założeń projektowania uniwersalnego. O tym była mowa na pierwszym cyklu naszego webinaru. Zwracam uwagę również na funkcjonalność, intuicyjność, bezpieczeństwo, zgodność z normą, to co wspomniałem wcześniej, na to, żeby była możliwość zabawy i rehabilitacji oraz atrakcyjny design. Żeby to pokazać na, na podstawie zdjęć, to jeżeli chodzi o integrację, no zależy na żeby, żeby to słowo nie było nadużywane, żeby nie było puste. Pokazuje to zdjęcie, tak? Integracja, zresztą Bata Wasicka w swoim wystąpieniu też, też to wskazywała i, i mówiła o tym. E, integracja polega na tym, żeby dzieci się integrowały, żeby nie były izolowane, tylko żeby się bawiły razem. Do tego, do tego dążymy, projektując praktycznie każde nasze urządzenie na, na plac zabaw, żeby z dzieci zdrowe, e, sprawne ruchowo miały możliwość korzystania z urządzenia, z zabawki z dziećmi niesprawnymi, z dziećmi na wózkach, czy z osobami w sumie na wózkach inwalidzkich, tak jak to pokazuje to zdjęcie. Jeżeli chodzi o funkcjonalność, intuicyjność, tu są takie już sprawy no, konstrukcyjne typowo. Oczywiście po, po zebranych opiniach przez, przez fizjoterapeutów, przez fachowców, my później staramy się to, to zaimplementować już w, w danym produkcie. Czyli urządzenie ma być intuicyjne, ma być przeproste w obsłudze, tak? Nie ma być skomplikowane, że najpierw dziecko, czy opiekun, czy, czy rodzic musi czytać instrukcję, musi się zastanawiać, o co tu w ogóle chodzi, tylko jak najszybciej wjechać, skorzystać z urządzenia i, i, i szybko potrafić takie urządzenie obsługiwać, tak? Żeby było funkcjonalne, czyli, czyli no tak jak wspomniałem, łatwe w użytkowaniu, nieskomplikowane i proste, ale dające dużo, dużo zabawy. No bezpieczeństwo i zgodność z normą, no to też jest bardzo ważna tutaj kwestia. My naprawdę staramy się tutaj bardzo, bardzo poważnie do tego podejść, po to, żeby te urządzenia faktycznie były bezpieczne. Unikamy różnych takich miejsc, zakleszczeń, uderzenia, na ile się da oczywiście, ponieważ w temacie placów integracyjnych, no nie ukrywam, mierzymy się z tym tematem łączenia, aby dać możliwość osobie na wózku zabawy, jednocześnie spełniać te normy, które są, tak jak wspomniałem, restrykcyjne. No bardzo ważną rzeczą też jest, aby była możliwość i zabawy, i rehabilitacji, bo, bo no plac zabaw, tak jak Bata wspomniała, kojarzy się głównie z, z zabawą, z uśmiechem, z radością, z takim troszeczkę odpoczynkiem od rehabilitacji. Niemniej jednak fajnie, jak, jak taka osoba na wózku ma możliwość mimo wszystko tutaj czynnego uczestnictwa w, na takim danym urządzeniu, czyli troszeczkę pobudzenia no, mięśni tak, przy, tej, przy tej zabawie. E taką możliwość tutaj chcemy dawać, nie chcemy lub unikamy możliwości czy sytuacji takiej, sytuacji takiej, że 
osoba na wózku wjedzie na urządzenie, ale na przykład nie ma możliwości obsłużenia jej tego urządzenia sama, tylko musi korzystać właśnie z opiekuna, z rodzica, który na, czy napędza, czy karuzelę, czy, czy huśtawkę. No my taką możliwość tutaj staramy się, staramy się dawać po to, żeby też się troszkę zmęczyć na tych, na tych urządzeniach, zmęczyć osobiście. No atrakcyjny design, no to tak świadomie dałem ten slajd na końcu, bo, bo no, no mimo wszystko te wcześniejsze kwestie były ważniejsze, natomiast dla nas to jest też bardzo ważny punkt, atrakcyjny design, po to, żeby, żeby to było po prostu ładne dla oka, żeby mogło wkomponować się w dany, w dany plac zabaw, żeby nie było jakieś takie agresywne, nieładne, przytłaczające, tylko, tylko żeby to było takie łagodne dla oka. Mam, dajemy też możliwość wyboru kolorystyki przede wszystkim danych urządzeń, czyli tak jak tutaj na przykładzie jest troszeczkę, jest dużo koloru czerwonego, szarego, ale też w przypadku piaskownic są, są niebieskie motywy. Tych możliwości jest dużo, paleta kolorów jest szeroka, więc tutaj te możliwości my jako producent dajemy. To są nasze realizacje. Tutaj te punkty oznaczają, gdzie nasze urządzenia na placach zabaw czy, czy przy placówkach się znajdują. Jest to dużo i mało, dla nas jest dużo. My jesteśmy na rynku z urządzeniami integracyjnymi około 5 lat, więc, więc powolutku tutaj no, docieramy do, do, do coraz większej ilości miejsc, więc, więc no, nie ukrywam, chcielibyśmy tą ekspansję prowadzić i, i dawać możliwość e, zabawy na tych naszych urządzeniach, no i dochodzić do, do tego, co ten slajd tutaj, doprowadzając do tego, co ten slajd pokazuje, czyli cytat Janusza Korczaka, kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. No jest tutaj, jest tutaj wiele prawdy i e, dla nas to jest taka nagroda, jak, jak my jesteśmy na placach zabaw, czy, czy to na naszym urządzeniu, czy nawet nie naszym, to jest naturalne, ale jak widzimy śmiejące się dzieci, no to, no to się robi um, bardzo fajnie, miło i, 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 i o to w tym, w tym wszystkim chodzi. Także um, staram się szybko tutaj tą prezentację przeprowadzić, żeby też nie zanudzać. Wiem, że są pytania e, głównie, głównie do pierwszej prezentacji, więc, więc ja zapraszam serdecznie na naszą stronę internetową, na m, nasz profil na Facebooku e, i, i i cóż, no miło, miło Państwa tutaj gościć, zapewne za chwilkę będą, będą te pytania opublikowane, więc, więc będziemy na nie odpowiadać. Dziękuję bardzo i oddaję głos tutaj też Beacie i koleżanka Iza zapewne będzie te pytania publikować. Dziękuję bardzo. Okej, okay. chyba mnie Państwo słyszycie. Dobra. Tutaj było pytanie w sumie, jak pogodzić wyposażenie placu zabaw urządzenia muzyczne z potrzebami dzieci mających nadwrażliwość na dźwięki. Bardzo dziękujemy Panu Piotrowi, który w sumie też ze swojej perspektywy, bo to, to musi być wymiana doświadczeń tak naprawdę, tak, że można zamówić sprzęty z wyciszeniem, żeby nie przeszkadzało mieszkańcom, ale właśnie oddzielić, tak, bo tak naprawdę patrząc na te dzieci z nadwrażliwością, no to byśmy musieli je w ogóle odizolować od innych dzieci, bo dzieci inne też są głośne. Najczęściej te dźwięki tych muzyczek, to znaczy tych takich grających, cymbałków, to są bardzo przyjemne dźwięki i na te dźwięki najczęściej dzieci nie mają nadwrażliwości. Mają nadwrażliwość bardzo często na takie jakieś piszczące, tak? na nieoczekiwane, natomiast jeżeli one same kontrolują dźwięk i podchodzą, grają i ten dźwięk jest naprawdę przyjemny, nie powinniście mieć Państwo problemu na dobrą sprawę, tak? tylko oczywiście trzeba to dziecko zapoznać ze sprzętem, pokazać. Ale nie sądzę, że będzie tu kłopot, bo te dzieci z nadwrażliwością, to mówię na koncertach muzycznych, jakieś hukające balony, to to są rzeczy, których po prostu one nie przejdą, tak? Odkurzacze i tak dalej. Natomiast te dźwięki są dla nich zazwyczaj, no są przyjemne tak naprawdę. Jeżeli dalej dziecko miałoby z tym kłopot, oczywiście można po prostu zrobić większą przestrzeń, czy właśnie tak jak tutaj też Pan zaproponował, żeby to odwra... od... odizolować, tak? Też zieleń absorbuje trochę tego dźwięku, więc też będzie ciszej z drugiej strony, nie wiem, jakieś ratanki z, z roślinkami czy jakkolwiek, ale nie sądzę, że będzie 
że będzie to problemem, tak? Bo to są takie dźwięki, które nie, nie powodują raczej dyskomfortu u dzieci. A jeżeli one w ogóle mogą to same kontrolować, to już dla nich jest super fajne, bo to nie jest tak, że one nie lubią dźwięków. Tak? One się boją najczęściej e, takiego nieprzewidywanego dźwięku, więc szybciej będzie chyba je denerwowało to, że inne dzieci biegają i krzyczą, niż to, że, e, że ktoś gra na takich cymbałach tak? czy, czy na tym, tych wędbenkach. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytanie? E, ja myślę, że warto jest zadawać pytanie e, dzieciom. tak? co by chciały się bawić, ich rodzicom, co dzieci lubią. Jeżeli zastanawiacie się dla waszych podopiecznych, co stworzyć na przykład, to, to pytajcie ich, oni wam powiedzą. Nie spotkałam, tak, czy spotkała się pani z opisami w piśmie Braila? Nie spotkałam się, natomiast spotkałam się z obrazkami z AAC, tak, bo kojarzycie państwo takie obrazki, dzięki którym dzieci się komunikują, więc jak najbardziej, zresztą większość znaków jest też takich obrazkowych, więc jak najbardziej w takie coś się spotkałam i bardzo byłoby super, gdyby to było w taki sposób też robić że to jest też dla dzieci, które komunikują się za pomocą komunikacji alternatywnej. Braila szczerze, mnie, szczerze mówiąc nie, ale może też nie byłam zbyt czujna tak na dobrą sprawę. Plac zabaw to nie jest miejsce, pomieszczenie wyciszone, dźwięk służy do nauki. Mhm. Te, te, też tak uważam, tak? A czy nie, nie możemy robić tak, że jeżeli, bo to, w to się zaplątają trochę czasami rodzice, szczególnie tych małych dzieci, starszych już nie, tak? Że jeżeli mam nadwrażliwość dotykową i nienawidzę, nie wiem, dziecko nie, nie lubi piasku, to nigdy go nie dotknie, tak? Ja nie mówię, że mamy włożyć to dziecko w piasek, ale naszym celem jest tak przygotowanie układu nerwowego, żeby to było do przejścia dla tego dziecka. Jeżeli dziecko ma nad aktywność, nad, nadwrażliwość na dźwięki, no, świat jest głośny, tak? jeżdżą samochody, tramwaje, ludzie gadają, musimy przyzwyczaić to dziecko do tego, że ono będzie słyszało różne dźwięki, tak? bo teraz robienie takiej sztucznej ciszy, wszyscy w domu cicho, wszędzie cicho, żeby to dziecko dało radę, to potem po prostu sobie nie poradzi w społeczeństwie, więc my musimy je zaadaptować do tego, a nie wycofywać mu, tak? spokojnie, ze zrozumieniem, oczywiście jeżeli idzie na koncert, to jakieś takie hałasy, nie wiem, jest przedstawienie, nie, no to niech sobie założy słuchawki, natomiast y, ja bym na pewno nie, nie, za, nie robiła takiej decyzji, nie dam sprzętów dźwiękowych, ponieważ mam dzieci z nadwrażliwością dźwiękową. To właśnie po to, żeby je odwrażliwić y, i uwrażliwić na te dźwięki, bym nawet chyba dała, tak? tylko z, z, tak, z takim rozsądkiem nauczyła z tego korzystać. Także za, tak, zabawa, zabawa, zabawa. Tak, dla mnie plac zabaw, no, tak jak sama nazwa mówi, powinna, powinien być zabawą, więc e, nie zamykajmy się na jakiś aspekt konkretny, tylko po prostu dajmy dzieciom przestrzeń bezpieczną do zabawy. To już pytanie do Marcina, prawda? Marcin, czy dziecko w stanie tak, samodzielnie tak, rozbijać tak, tak. Waszą? Tak, bo już o tym wspominałem, że my projektując to urządzenia, no robimy to tak, żeby dzieci niepełnosprawne same były w stanie taką huśtawkę rozbujać. No oczywiście nie będzie to 100% dzieci z niepełnosprawnością, bo jeżeli jest jakaś taka mocna dysfunkcja kończyn górnych i tej możliwości dziecko nie będzie miało, no tutaj jest potrzebny opiekun, czy rodzic, czy kolega. Natomiast projektujemy te urządzenia tak, żeby ten kolega właśnie, czy opiekun, czy rodzic mógł w tym pomagać, mógł w tym uczestniczyć ale możliwość, możliwość rozbojania przez samo dziecko na wózku jak najbardziej jest. Jeszcze chyba ktoś pisze, także jeszcze troszkę poczekamy. Może jak jest chwilka, w puśtawce jest taka możliwość, podobnie jest w karuzeli, którą tak skonstruowaliśmy, żeby dziecko na wózku rączką też tą karuzelę samo napędzało, no i, pod, no i też nie musiało korzystać tutaj z pomocy osób innych.
Czy Państwo polecają urządzenia No tutaj, tutaj może też czy ja, czy może bardziej Bala się wypowie. Urządzenia, myślę, że tak. Myślę, że dla, dla każdego dziecka z niepełnosprawnością one tutaj się, się nadają w zależności tylko, czy może je samo obsłużyć, czy nie. Chyba, że Bata jeszcze ma kilka tutaj uwag odnośnie dzieci właśnie z autyzmem i jakie, jakie urządzenia tutaj przy tych dysfunkcjach są wskazane dla tych dzieci. Dobrze, to ja z mojej strony powiem tak, myślę, że bardzo, znaczy nie zamykałabym się na jakiś rodzaj tylko niepełnosprawności, tym bardziej, że dzieci ze spektrum autyzmu naprawdę mają, one, one niosą, autyzm niesie za sobą dużo zaburzeń ze strony integracji sensomotorycznej, tak? Więc wszystkie rzeczy, które będą sensoryczne dla dziecka, jak najbardziej są wskazane, tak? To są dzieci, które bardzo lubią się huśtać które lubią się kręcić, e, które lubią właśnie te zapachy, te dźwięki, tak? To są też dzieci wyjątkowe, które się fascynują właśnie jakimiś takimi konkretnymi rzeczami, więc myślę, że takie muzyczne, to no one by się super odnalazły. Ale ja bym tak nie, na pewno nie szufladkowała dzieci o tak, że ten plac zabaw jest dla takich, ten dla takich. To powinien być z mojej przynajmniej perspektywy plac zabaw ukierunkowany na wszystkie dzieci, e, bo jedno z autymem będzie lubiło się huśtać, drugie będzie miało nadreaktywność przedsionka. E, więc bardziej w takim, w takim kontekście bym patrzyła, tak? Żeby było coś dla każdego, żeby każdy mógł tu się schować, tu się pochuśtać, tu e, puścić dźwięki niż że dla jednej grupy dzieci. Także ta, taka jest moja odpowiedź. Już czytam dalej. To o certyfikacie to chyba Marcin Ty. Jak bez... Ok, tu. Mm. OK, to też do mnie, tak? Jak zapewnić bezpieczeństwo, już, już czytam. Jak zapewnić bezpieczeństwo i samodzielność dziecku z niepełnosprawnością na linearium, czyli na parku linowym, tak? Dobrze to rozumiem? Przepraszam, jestem. A propos linarium, no nie jesteśmy producentem urządzeń na linaria, więc, więc nie chciałbym tutaj coś się tak wypowiadać. I znowu może oddam głos tutaj Bacie, która może mieć jakby więcej wskazówek, jeżeli chodzi o dzieci z niepełnosprawnością, a zabawę na, na takim urządzeniu jak, jak, jak Linarium. A powiedzcie mi tylko, że jest park linowy? Jestem fizjoterapeutą, to, to wiecie. Linarium to są takie urządzenia, takie liny w kształcie piramidy najczęściej, ja to tak kojarzę, gdzie okay. dzieci mogą się wspinać, one są wyższe, niższe, ale, ale, ale w różnych kształtach. Generalnie. Są to, są to liny, na których dzieci wspinają, wiszą i... i okay. A czy wiecie Państwo co, bo to jest tak, dzieci autystyczne e, to są najczęściej dzieci też bardzo mądre, tylko po prostu z problemem z kontaktem, tak? Więc ja naprawdę nie... Mm, Znowu bym tak nie szufalkowała ich, tak? Myślę, nawet dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, one jeżeli czują, że nie wejdą na ten plac, za, na, na te liny do góry po tym trójkąciku, bo to jest dla nich za trudne, to po prostu nie wejdą. Nikt nie ich nie będzie wciągał na siłę, tak? Jeżeli e, dziecko ma taką chęć i wchodzi, tak? No to najpierw uczymy go wejść, zejść na 2-3 stopnie, no ale to już taki rozwój bardziej e, od strony nauczyciela. E, jeżeli mamy taki sprzęt, no to, no to pozwólmy im wejść, tak? To, to są, mm, ja patrzę w takich kategoriach, że to są takie same dzieci jak inne, tylko one mają specyficzne niektóre gdzieś tam kłopoty e, i te, które ma nadwrażliwość przedsionkową, po prostu tam nie wejdzie, tak naprawdę. E, o, chyba o certyfikatach to, to chyba Marcin tutaj. Ja nie ukrywam, troszkę tu mam problem z, z odczytywaniem pytań, bo mi <grywania> webinar troszeczkę zmienia słowa, więc, więc nie będę ukrywał. E, zgadzam się z Panią, widzę pytanie. No 
Okej, okay, roz, rozumiem to pytanie odnośnie tych dzieci, tylko, bo tak, odniosę się do Pani pytania, że na wózkach, tak, że jeżeli nie macie, znaczy ja jestem za tym, żeby jakieś urządzenie na, dla dziecka na wózku, na, w balkoniku też było, bo takie dzieci się też trafiają, ale jeżeli faktycznie, nie wiem, projekt, robicie plac zabaw dla, dzie, dla dzieci i wiecie, że tam takich dzieci nie będzie i chcecie bardziej pod kątem właśnie dzieci ze strony autystycznej, no to ten, odnośnie tych kontrastów i tak dalej, ja nie mówiłam tylko o dzieciach niewidomych, bo to jest właśnie taki takie, takie bardzo, że jak dziecko jest niewidome, to musimy zrobić tak, naprawdę każde prawie dziecko z mózgowym porażeniem dziecięcym ma problemy z przetwarzaniem wzrokowym, prawie każde dziecko autystyczne, każde dziecko zezujące, e, połowa dzieci z zespołem Downa, więc zobaczcie, to nie jest zamknięcie się tylko na dzieci niewidome, tak? to są dzieci, które niby funkcjonują ok, a mają dalej problem e, z widzeniem głębi, więc e, odnośnie tych kolorów, ja bym e, robiła to dla wszystkich, tak? Dla każdego tak naprawdę dziecko, bo wystarczy, że dziecko ma e, jakiekolwiek problemy zaburzenia rozwojowego za, tak bardzo ogólnie, ono będzie miało problem z przetwarzaniem takim wzrokowym, co jest głębiej, co jest wyżej i tak dalej. Więc e, nie odcięłabym, że to tylko dla takich, takich dzieci. W kontekście dzieci autystycznych są to dzieci, które mają problemy z przetwarzaniem sensorycznym, tak? Więc y, jeżeli myślałabym o placu zabaw na przykład przy przedszkolu dla, dziecka, dla dzieci autystycznych, to na pewno zrobiłabym y, możliwość zamknięcia się gdzieś, schowania, tak? Czyli, czyli różne domki, czyli labirynt, dała możliwość huśtawek, bo te dzieci uwielbiają się huśtać, ale dała też dużo rzeczy takich sensorycznych, tak? Czyli te muzyka, tak? Tę roślinność, jak najbardziej, żeby uwrażliwić dziecko. Natomiast też zostawiła taką przestrzeń właśnie, właśnie do zabawy, natomiast one mają trochę kłopot z tak bardzo otwartej przestrzeni, zazwyczaj już tak, gdybym chciała spróbować z generalizacją to, więc na pewno bym zrobiła taką zamkniętą przestrzeń, to co widzieliście, na przykład ta koszykówka, która była zamknięta, to by było idealne, czyli mam taki kącik, gdzie wiem, gdzie jest koniec, koniec świata, tak? że, że to nie jest otwarta przestrzeń. Nie wiem, czy to jest wystarczająca odpowiedź? No ja mogę też się odnieść tutaj do, do pytania pana Piotra Kozery. Tak, tak, wiemy, że musimy korzystać z jednostek, które mają wiedzę, w temacie certyfikacji. My do tej pory korzystaliśmy z Europejskiego Centrum Jakości i Promocji, natomiast też myślimy o tym, żeby urządzenia certyfikować w firmie TYF. To już jest ten certyfikat, który jest na pewno bardziej no, uznany, szczególnie na rynkach zagranicznych, za granicą, ale myślę, że w Polsce też niedługo takie wymogi będą. Wiecie co Państwo, teraz tak pomyślałam cały czas o tym pytaniu e, autystycznym, e, te dzieci lubią być, lubią docisk, lubią być zamknięte w przestrzeni i lubią przedsionek, więc na przykład hamaki, Hmm, tylko to by musiało być takie ściągalne, takie elastyczne, w których zamyka, tak jakby dziecko wpada w to, tylko to nie jest takie płaskie, jak ja tam pokazałam na tych linkach, tylko takie, że dziecko się zamknie trochę w tym hamaku, e, no to dla tych dzieci byłoby super, tak? bo to powoduje takie wyciszenie, bo one faktycznie potrzebują czucia głębokiego, dlatego się wciskają w takie małe przestrzenie, więc jeśli macie możliwość e, założenia hamaków, to, to polecam. E... Co bym poleciła jako rozwiązanie urządzeń uniwersalne, to no nie wiem, wydaje mi się, że w sumie cały czas o tym mówiłam, tak? Czyli to, to co lubią dzieci, to lubią huśtawki, lubią karuzele, tak? To są rzeczy uniwersalne, lubią autka. Każde dziecko kocha autka, tak? Nawet, nawet sobie wyobraziłam, bo jak, jak się przyjrzeć dzieciom, dzieci pierwsze co to się rzucają na takie autka, na których dziecko jedzie i się odpycha i myślę sobie, że nawet można by było, to dla projektantów, taki pomysł wymyśliłam, taką rurę, na której są nałożone autka, i dzieci, dzieci się odpychają na tym, nie wiem czy podążacie za moją wyobraźnią, ale żeby one nie były demontowalne, no bo wiadomo, że ktoś się po prostu y, ukradnie, y, gdyby to był taki otwarty plac zabaw, tylko jest normalnie trasa, tak jak pociągi jeżdżą po torach takie dziecięce, taka rura, na której jest nakładany samochodzik, do odpychania się dzieci siadają i się odpychają. Myślę, że gdyby ktoś takie coś wymyślił z Państwa zaprojektował, to 
to to by było bardzo pożądane przez dzieci, więc to jest uważam uniwersalne. Te takie, znaczy labirynt by był super, te takie panele, na których można zrobić ala sklepy czy coś takiego, to też jest uważam bardzo, bardzo uniwersalny pomysł. Więc takie uniwersalne rzeczy, które są na wszystkich placach zabaw, jak się zapytacie dzieci, to one powiedzą, że chcą huśtać się, chcą zjeżdżać, niektóre lubią piaskownice, niektóre nie, lubią się kręcić, ale nie myślmy tylko o tym właśnie przedsionku, tak? bo jest bardzo dużo dzieci, które nie lubią tego właśnie i one wolałyby tak naprawdę pójść i pograć sobie na cymbałkach albo popodziwać kwiatki i wąchać, albo się pobawić w sklep, niż cały czas jeździć, bo po prostu dla nich to jest za dużo. Więc myślę, że tak, tak sensownie by było po prostu to zrównoważyć, żeby to był, była przestrzeń i dla tych, i dla tych dzieci. So, to znaczy... Są takie, myślę sobie o tych hamakach teraz odnośnie, fajny pomysł z tym hamakiem, ciekawe czy są takie na zewnątrz, na, na place zabaw. Myślę, znaczy ja, ja mam własne dzieci, więc chodziłam w różne miejsca i no, one były takie demontowalne, bo one są z materiału takiego bardziej. Oczywiście on przepuszcza, no ale wiadomo, że zostawić go na cały rok to, to nie, ale na sezon letni wiem, że zostawiają, po prostu są wbite, um, wbite pale i na to się nakłada takie, um, na takie hamaki, na które można, czy, czy nawet między drzewami, tak? Także to jest super sprawa, a jeżeli myślimy o dzieciach i dzieci miałyby same z tego korzystać, to dla bezpieczeństwa po prostu tu powiesiłabym to jak najniżej, że jeżeli już spadają, to z niskiej wysokości. No i wiadomo, że pod spodem, żeby nie było twardy polbruk, tylko żeby to była tak, taka nawierzchnia, że jak spadnę, no to nie będzie bardzo bolało. To już Marcin, to pytanie. Odnośnie TIF, tak? Rozumiem. Pan Marek Wysocki pyta, czy TIF obejmuje projektowanie uniwersalne, czy jedynie bezpieczeństwo. Ja nie będę ukrywał, nie jestem tutaj też ekspertem, nie mam takiej dużej wiedzy. Z tego co wiem, chodzi tutaj głównie o bezpieczeństwo, o zachowanie wielu parametrów, które właśnie dotyczą bezpieczeństwa, dotyczą trwałości materiałów. Natomiast na pewno więcej będzie tutaj na ten temat powiedziane w tym trzecim cyklu, który odbędzie się teraz we wtorek, to jest 9 czerwca i na pewno więcej będzie to, to wtedy powiedziane. Czy należy ograniczyć kolorystykę w urządzeniach? Tak, panie Piotrze. Też, znaczy ja osobiście też się na początku nad tym zastanawiałam, czy właśnie, za, znaczy nie jestem za tym, żeby było za kolorowo. Tak? Czyli e, to, 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 co zdjęcie takie pokazałam, że tam był czarno-biały obrazek i tam po prostu wszystko się działo. Zdecydowanie nie. Natomiast my przechodzimy trochę w taką stronę bardzo estetyczną, tak jak mamy już powoli domy, tak jak kiedyś każdy miał kolorowe ściany, teraz wszyscy mamy białe ściany, szare meble, tak? no, znaczy generalizuję, ale rozumiecie o co mi chodzi, że, że tak już się stonowało bardzo. I teraz dla, dla dzieci, które mają w sumie wszystkich nie, bo ja już mogę to naprawdę zgeneralizować. Chyba nie znam niepełnosprawnego dziecka, które nie ma problemu z przetwarzaniem informacji wzrokowej, czyli z tym widzeniem takiego, gdzie jest koniec czegoś, tak? Więc ja bym na pewno, może nie nabstrokaciła, ale zmieniła, także jeżeli robicie podłoże niebieskie, no to nie niebieski plac zabaw, bo one tego nie zobaczą, tak? Jeżeli jest góra po tym, po czym chodzi dziecko, i nie znam się profesjonalnie na tych nazwach, jest to czerwone, to pod spodem nie może być czerwone tło, po prostu, tak? Nie musi być tego nie wiadomo ile, ale są takie rzeczy, które uważam, że są, powinny być dla dziecka, żeby ono się czuło tam bezpiecznie, zaznaczone, czyli zaznaczone schody, zaznaczone barierki, zaznaczona bezpieczna przestrzeń i żeby dziecko rozumiało, bo na pewno nieraz widzieliście taką sytuację, że ktoś idzie, idzie i w słup uderza, tak? Bo jest, są szare kafle, nawet my jako dorośli, tak? Jesteśmy zajęci czymś innym, rozmawiamy, są szare kafle i szary, szary słupek od znaku i uderzamy, bo nie zauważyliśmy. Gdyby ten słupek miał inny kolor, nasze oko szybciej by to wyłapało i byśmy się zatrzymali. Więc to w takim sensie analizować u dzieci, tak, żeby to miało po prostu inny kolor. 
nie musi być nie wiadomo jak kolorowo, ale żeby miał inny kolor. Też nie przesadzić oczywiście, żeby nie zrobić krikolandu. Yy... Istnieje. Czy istnieją linaria z hamakami, tak? Cieszenia z tego wieku. No tak jak to miałem... To jest stwierdzenie chyba Marcin, nie? że istnieją po prostu te linaria z hamakami. No, no tak, znaku zapytania nie ma. No pan Piotr Kozera tutaj wspomniał, że tak, TIF jest firmą zajmującą się certyfikacją gotowego produktu. No tak, tak, to co wspomniałem, że głównie chodzi o bezpieczeństwo, o spełnienie tych norm 1176, które, które no, trzeba spełnić, żeby urządzenie mogło być zamontowane na placu zabaw. Nie wiem, czy jeszcze jakieś pytania będą, jak będą to odpowiemy. Ja jeszcze tylko przypomnę o tym, o tym trzecim cyklu naszego webinaru, który odbędzie się teraz 9 czerwca we wtorek i to będzie właśnie panel po, po dyktowany pod kątem właśnie norm, certyfikatów, więc, więc zapraszamy serdecznie. Um. No pytań chyba nie ma, także, także no bardzo dziękujemy Państwu za, za udział, za taki aktywny udział, bo tych pytań było sporo, jest nam bardzo miło i, i jeszcze może Pan Piotr coś tutaj pisze. Może jeszcze, jeszcze coś tutaj, jakieś pytanie będzie. W każdym razie troszkę czasu już przekroczyliśmy, więc, więc myślę, że będziemy powoli kończyć. Jeżeli będą pytania, proszę Państwa, proszę wysłać je do nas na nasz adres mailowy. Ten kontakt jest podany, czy, czy w mailingu, czy w naszym katalogu, który był tutaj udostępniony. My na te pytania też na spokojnie odpowiemy. Jeszcze raz, no bardzo dziękujemy, bardzo nam było miło tutaj Państwa gościć w tym wydarzeniu. Bardzo proszę śledzić te nasze strony internetowe. Myślę, że to nie będzie, to nie jest pierwszy cykl, od tego zaczynamy, ale, ale myślę, że będziemy kontynuować te webinaria, może też troszkę w innych tematach, także, także będziemy informować. Proszę też śledzić te strony. Jeszcze raz dziękuję bardzo za, za udział, dziękuję Beata za Twoje super wystąpienie i zapraszamy do, 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 do pytań. Dziękuję ślicznie i do widzenia. Do widzenia.